ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரைட் டீச்சர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொது தமிழ் புக் பேக் கொஷினுடைய ஒன் மார்க் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் லைக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் ஃபிஃப்த் லெசன் நாகரீகம் தொழில் வணிகம் உரைநடை ஆனந்தரங்கர் நாட்டுக்குறிப்பு நாட்குறிப்பு அடுத்து செயல் பகுதி நாளெல்லாம் வினை செயல் செயல் பகுதி பாருங்கள் சீரா புராணம் அகனானூறு அடுத்து துணை பாடம் பிம்பம் இலக்கணம் பா இய பழங்காலம் அடுத்தது வாழ்வியல் திருக்குறள் இந்த ஃபிஃப்த் லெசனுடைய ஒன் மார்க் நம்ம பார்ப்போம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இந்த லெசனுடைய ஒன் மார்க் பார்ப்போம் இலக்கண தேர்ச்சிக்கோள் ஃபஸ்ட் கொஷின் ஆசிரியர்ப்பா எத்தனை வகைப்படும் அவை யாவை ஆ ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆசிரியப்பா எத்தனை வகைப்படும் ஆசிரியர்ப்பா நான்கு வகைப்படும் அவை பாருங்க ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க நேரிசை ஆசிரியப்பா இணைக்குரல் ஆசிரியர்ப்பா நிலை மடியில் ஆசிரியர்ப்பா அடிமாறி மண்டில ஆசிரியர்ப்பா என நான்கு வகைப்படும் இந்த நாலு நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது செகண்ட் ஒன் ஆசிரியப்பாவிற்குரிய சீரு சீரும் தலையும் யாவை ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க சீரும் வந்துட்டு இயற்றி தலை பாருங்க மாமுன் நேர் 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 ஆசிரியர் நேரன் ஆசிரியர் தலை அடுத்தது விளமுன் நிறை நிறையன் ஆசிரியர் தலை இது செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து தேர்ட் கொஷின் பண்ணுங்கள் அரிசீர் அரிசீர் களிநெடிலடி ஆசிரியர் விடுத்தங்களில் வகைகளையும் வகைகளையும் அவற்றை இயற்றுவதற்கான விதிகளையும் கூறுக தேர்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அரிசீர் களிநெடிலடி ஆசிரியர் விடுத்தம் அமையும் முறை அந்த ஹெட்டிங் கீழே இருக்கிற பேரா நோட் பண்ணிக்கோங்க அரிசீர் களி களிநெடிலடிகள் நான்கு கொண்டதாக அமைந்தது அதிலிருந்து ஆசிரியர் விருத்தம் எனலாம் இது எழுதலாம் இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது தேர்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் அடுத்தது ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் பொறுத்து தான் நேரிசை ஆசிரியப்பா ஆன்சர் பாருங்கள் இறுதி இறுதி அடியின் முந்தைய அடி சிந்தடியாய் வரும் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் இணை குரல் ஆசிரியர்ப்பா ஆன்சர் பாருங்கள் முதல் அடியும் இறுதி அடியும் அளவடிகளாய் வரும் அடுத்து தேர்ட் ஒன் நிலை மடியில் ஆசிரியர்ப்பா ஆன்சர் பாருங்கள் எல்லா அடிகளும் அளவடி பெரும் வரும் பெற்று வரும் அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் அடிமறி மண்டில ஆசிரியர்ப்பா ஆன்சர் பாருங்கள் அடிகளை மாற்றினாலும் ஓசை பொருளும் மாறாது மாறாது வரும் இது வந்துட்டு ஃபோர்த் கொஷின்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பேஜ் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது எடுத்துக்கோங்க நன்மை அளப்போம் பவுல் அறிக பவுல் பவுல் தெரிக பழவுள் தெரிக ஃபஸ்ட் கொஷின் பொருந்தாதை தேர்ந்தெடு ஆன்சர் பாருங்கள் இதில் பொருந்தாத தேர்ந்தெடுக்கில் சொல்லியிருக்காங்க அதில் ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆ இன்னொன்று இ ஒவ்வொரு நாள் நிகழ்வுக்கும் ஆண்டு திங்கள் நாள் கிழமை நேரம் நிகழ்விடும் ஆகியவற்றை குறிப்பிடலாம் செய்திகளை எழுதியுள்ளார் இது ஒன்றும் அடுத்தது ஆப்ஷன் இ பாருங்க ஐரோப்பிய ஐரோப்பியாவில் இருந்து இந்தியாவை அடைய கப்பல்களுக்கு எடுத்திங்கள் எட்டு திங்கள் தேவைப்பட்டன இந்த ரெண்டுமே ஃபஸ்ட் கொஷின்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது செகண்ட் கொஷின் பாருங்க ஆனந்த ரங்க ரங்கருக்கு ஆனந்த ரங்கருக்கு தொடர்பில்லாத குறிப்பு எது ஆன்சர் பாருங்க ஆப்ஷன் இ உலக நாட் குறிப்பு இலக்கியத்தின் தந்தை அடுத்து தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் உருபவை இடன் ஆகிய சொற்களின் இலக்கண குறிப்பு ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஆ உரிச்சொல் தொடர் உரிச்சொல் தொடர் ஈற்று போலி அடுத்தது ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் சரியானதை தேர்ந்தெடுக்க ஆன்சர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் அரை மலை அடுத்தது செகண்ட் ஒன் வது வதுவை திருமணம் தேர்ட் ஒன் வாரணம் யானை ஃபோர்த் ஒன் புடவி கடல் 
ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் அ ஆ இ சரி இ தவறு அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் நேரொன்றிய ஆசிரியர் தலையை எனப்படுவது நேரொன்றிய ஆசிரியர் தலை எனப்படுவது ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் இ மாமுன் நேர் அதோடு ஒன் மார்க் முடிஞ்சது பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாற்பது எடுத்துக்கோங்க அதில் மொழியை ஆழ்வோம் பார்ப்போம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் சான்றோ சித்திரம் ரசிகமணி ரசிகமணி டி கே சிதம்பரநாதர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கொஷின் பார்ப்போம் தமிழ் எல்லாம் உண் தமிழில் எல்லாம் உண்டு தமிழின் கவி சுவைக்கு ஈடு ஈடுமில்லை இனி ஈடுமில்லை இணையுமில்லை தமிழால் அறிவியல் மட்டுமின்றி அனைத்து இயல்களையும் கற்க முடியும் என சான்றுகளுடன் எடுத்து சொன்ன பெருந்தகை பெருந்தகை ரசிகமணி டி கே சிதம்பர சிதம்பரநாதர் இவர் தமது இலக்கிய ரக ரகசி ரசிக தன் தன்மையால் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் புத்துணர்வு ஊட்டியவர் டி கே சியின் வீட்டு கூட்டத்தில் வீட்டு கூட்டத்தில் வட்ட வடிவமான தொட்டி தொட்டி கட் கட்டில் கட்டில் ஞாயிறுதோறும் மாலை ஐந்து மணிக்கு கூடிய கூட்டம் இலக்கியத்தை பற்றி பற்றி பேசியது அவ் அமைப்பு வட்ட தொட்டி என்று பெயர் பெற்றது டி கே சி இலக்கியங்களில் நயங்களை சொல்ல சொல்ல கூட்டத்திலுள்ள அனைவரும் தங்களை மறந்து இலக்கியத்தில் திளைப்பர் தமிழ் இனிமை என்பது மட்டும் அவர்களின் உள்ளங்களில் நிறைந்திருக்கும் வழக்கறிஞராக தொழில் தொழில் புரிவதை விட தமிழ் இன்பத்தில் திளைப்பதே டி கே சி விரும்பினார் தமிழ் கலைகள் தமிழ் இசை தமிழ் இலக்கியம் ஆகியவற்றின் சுவையையும் மேன்மையும் தனித்தன்மையையும் எடுத்து சொன்னார் கடிதங்களிலும் அவற்றையே வியந்து எழுதினார் அவ்வருத்தம் கடிதங்கள் இலக்கிய தரம் கொண்டு புதிய இலக்கிய வகையவை கருதப்பட்டன இது இதய ஒளி கம்பரியார் முதலான நூல்களும் முத்தொள்ளாயிரம் கம் முத்தொள்ளாயிரம் கம்பராமாயணம் ஆகியவற்றுக்கு எழுதிய உரையும் அவர் தம் இலக்கிய நுகர்வு கடலில் சில அலைகள் எனலாம் சென்னை மாநில மேலவையில் உறுப்பினராகவும் அறநிலைத்துறையில் அரண் ஆணையராகவும் திகழ் திகழ்ந்த டிகேசி ஏற்றிய இலக்கிய ஒளி தமிழ் அழகியலை வெளி வெளிச்சப்படுத்தியது இந்த பத்திக்கான கேள்வி கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வினாக்களுக்கு விடையளி ஃபஸ்ட் கொஷின் அன்று அல்ல என்பவருக்கான பொருள் வேறுபாடு அறிந்து தொடர் அமைக்க இதுக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அல்ல அங்குள்ள நூல்கள் தமிழ் எழுதப்பட்டவை அல்ல அன்று அவன் சொன்னது உண்மை அன்று இது ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் சொல்ல சொல்ல தெலைப்பர் இலக்கண குறிப்பு தருக இதனுடைய சொல்ல சொல்ல இது வந்துட்டு அடுக்குத்தோட சொல்ல சொல்ல என்ற இலக்கண குறிப்புக்கான ஆன்சர் பாருங்கள் அடுக்குத்தொடர் அடுத்தது தெலைப்பர் வினையால் அணையும் பெயர் இது செகண்ட் கொஷின்கான ஆன்சர் தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் ரசிகர் தமிழ் சொல் எழுதுக ரசிகர் தமிழ் சொல் எழுதுக மாநில மேலவை ஆங்கில சொல்கள் தருக ரசிகர் தமிழ் சொல் பாருங்கள் ஆன்சர் நேயர் அடுத்தது மாநில மேலவை ஆங்கில எழுத்து பாருங்கள் செனட் ராயல் இது இது தமிழ் தமிழ் பெயர் இது ஆங்கில பெயர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஃபோர்த் கொஷின் வழக்கறிஞராக தொழில் புரிவதை விட தமிழ் அன்பத்தில் தமிழ் இன்பத்தில் திளைப்பதையே டி டிகேசி விரும்பினார் விடைக்கேற்ற வினா அமைக்க ஆன்சர் பாருங்கள் விடைக்கேற்ற வினா அதாவது விடை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கேற்ற வினா கேட்குறாங்க ஆன்சர் பாருங்கள் டிகேசி எதை விரும்பினார் அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்கள் மேலவை புத்துணர்வு சொற்களில் புத்துணர்ச்சி வகையை கண்டறிக ஃபிஃப்த் கொஷின்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க மேலவை மேல் ப்ளஸ் அவை ஈக்குவல் டு உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே இது 
ஃபிஃப்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்ப்போம் தமிழாக்கம் தருக கொஷின் பார்ப்போம் தி ஃப்ளாக் சாங் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஹேவின் தென் தென் யர் ரிமேக்கபிள் ஷாம் ஜஸ்ட் ஆஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ் வி ஃபைண்ட் ஃபைண்ட் தி ஃப்ளாக் சாங்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் எனி அதர்ஸ் கண்ட்ரி பட் வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் இன் திஸ் தமிழ் சாங்ஸ் இஸ் தே நாட் ஓன்லி பாசஸ் எ நேட்டிவ் ஷாம் அண்ட் தி அரோம் ஆஃப் தி சாயில் பட் ஹாவ் ப்ராசஸிவ்ட் இன் தி இன் தி எ ரிட்டைன் லிட்ரலி எம் ஆர்டிஸ்டிக் குவாலிட்டி திஸ் இஸ் ஸோ பிகாஸ் தி ஹி தி பீப்புள் ஹூ ஸ்பீக் தி லாங்குவேஜ் ஆஃப் திஸ் ஃப்ளாக் சாங்ஸ் தி தமிழ் தமிழ்ஸ் ஹாவ் ஹேட் எ கிரேட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பாஸ்ட் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் லிட்ரலி ட்ரெடிஷன் ஃப்ளாக் சாங் ஆர் இய ஸோ ஓல்ட் அண்ட் ஏட் ஆஃப் full of life that they are always new and progressively modern this song we born several centuries ago ago they they are being born every generation they will be born and reborn over and over again idinudey tamil aakam nama paapom idinudey tamil aakam note panikonga தமிழ்நாட்டின் நாட்டுப்புற பாடல்கள் மற்ற எந்த நாட்டில் நாட்டுப்புற பாடல்களில் போன்றே பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்டுள்ளது ஆனால் தமிழ்நாடு நாட்டுப்புற பாடல்களின் சிறப்பு என்னவென்றால் அவை நாட்டின் அழகையும் மண்ணின் வாசனையும் கொண்டுள்ளது மட்டுமின்றி சிறப்பான இலக்கண மற்றும் கலை நயத்தையும் கொண்டுள்ளன இது என்னென்றால் இந்த பாடலை பாடும் தமிழ் பேசும் மக்கள் சிறப்பான வரலாற்று பின்பற்றியும் ஆச்சரியப்படுத்தத்தக்க இலக்கண பாரம்பரியத்தையும் கொண்டவர்கள் நாட்டுப்புற பாடல்கள் மிகவும் பழமையானதும் முழுமையான வாழ்க்கை நிரூபிய நிரூபியதுமான இருப்பதால் புதிதாக புதிதாகவும் புது நோக்கத்தில் முன்னேற முன்னேறுவதற்காகவும் உள்ளன இப்பாடல்கள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்தவை அவை ஒவ்வொரு தலைமுறைகளும் பிறக்கின்றன அவை மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கும் இதுவரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழாக்கம் அடுத்தது பாருங்க கீழ்காணும் பாடல்களில் முதல் அடியை கவனித்து பிற அடிகளில் உள்ள சீர்களை ஒழுங்கு செய்க அடிகள் என்னன்னு பார்ப்போம் கோடையிலே இலை பாரி கொள்ளும் கொள்ளும் வகை கிடைத்த குளிர் தரவே திரு தருநிழலே நிழல் தனித்த கனியே ஓடையிலே ஊறுகின்ற தீஞ்சுவை தண்ணீரே உகந்த தண்ணீர் இல இடைமலர் சு சுகந்த மனமலரே மேடையிலே வீசுகின்ற மெல்லிய பூங்காற்றே மென்காற்றில் விலை சுகமே கத்தில் உரும்பும் பயனே ஆடையிலேன என்னை என்னை மனம் மணந்த வாழல பொதுவில் அடுக்குகின்ற அரசனே என் அலங்கணித்த அலங்க கலன்தருதலே அலங்கன் தருதலே கொஷின் என்னென்னா கீழ் காணும் பாடலில் அடி முதல் அடியை கவனித்து பிற அடிகளில் உள்ள சீரிகளை ஒழுங்கு செய்க அதாவது இந்த அடிகளை கவனித்து சீர்களை நேர் செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் கோடையிலே இழப்பாறி கொள்ளும் வகை கிடைத்த குளிர் தருவே தருநிழலே நிழல் கணித்த கனியே இந்த அடி போல் மித்த அடிகளும் சீர்படுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஓடையிலே ஊறுகின்ற ஊறுகின்ற தீஞ்சுவை தண்ணீருக்கு பக்கத்தில் ஸ்பேஸ் வரணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது உகந்த நீர் உகந்த நீர் இடை மலர்ந்த இடை மலர்ந்த அதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்பேஸ் வரணும் கந்த கந்த மணல் மணமலரே காந்த கந்த மணமலரே மலரே பக்கத்தில் ஸ்பேஸ் வரணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க மேடையிலே வீசு மேடையிலே மேடையிலே பக்கத்தில் ஸ்பேஸ் வரணும் அடுத்து வீசுகின்ற வீசுகின்ற பக்கத்துலேயே ஸ்பேஸ் வரணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது மெல்லிய பூங்காற்று மெல்லிய பக்கத்தில் ஸ்பேஸ் வரணும் அடுத்தது மென்காற்று காற்றில் விளை விளை சுகமே 
இந்த விலை காற்றில் இல்லு பக்கத்தில் ஸ்பேஸ் வர வரணும் விலையும் விலை சுகமே சுகமே பக்கத்தில் ஸ்பேஸ் வரணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது கத்திலரும் பயனே கத்திலரும் பயனே பயனே பக்கத்தில் வந்துட்டு கத்திலரும் பக்கத்தில் ஸ்பேஸ் வரணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆடையிலே இங்கே ஆடை பக்க ஆடையிலே பக்கத்தில் ஸ்பேஸ் வரணும் என்ன மணந்த மணந்த மணவாளம் மணந்த எண்ணெய் அதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்பேஸ் வரணும் அப்புறம் மணவாளா அதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்பேஸ் வரணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆடுகின்ற அரசன் அதில் ஆடுகின்ற அதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்பேஸ் வரணும் சேர எண் ஏ வராது ராதா வரும் அரசரின் உலங்கணி உரு உலங்கணிந்த தருளே ஒரு அலங்கள் அணிந்த தருளே இந்த இந்துக்கு பக்கத்தில் ஸ்பேஸ் வரணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் இந்த பாடலுக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது படித்து பார்த்து படைத்து காட்டுக இது என்னன்னு பார்ப்போம் புத்தக திருவிழாவின் தொடக்க நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த சான்றோர் குறித்த அறிமுக உரை என்ன உரைன்னு நம்ம பார்ப்போம் பேரன்பு கொண்டோரே பேரறிவு செல்லவேமே செல்லமே செல்வமே பெருஞ்செல்வம் என கருதி வந்திருக்கும் சான்றோரே இளைய தலைமுறையே உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்து கொள்கின்றேன் புத்தக வாசிப்பை மூச்சு காற்றாய் சுவாசித்து வாழ்கின்ற படிப்பாளர்களாகிய உங்கள் முன்பு படைத்தவர் படைப்பாளர் ஒருவரே மிகச்சிறந்த பண்பாளரை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெரும் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன் அடுத்தது பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க கண்டினியூ பாருங்கள் சிறு வயது முதலாவது தனக்கு பெற்றோர்கள் அழித்து சில்லறைகளை சேகரித்து ஆண்டுதோறும் புத்தகம் வாங்கும் வழக்கத்தை கொண் கொண்டு வந்தவர் கொண்டவர் புத்தகங்களோடு வாழ்ந்து வருபவர் புத்தகத்தை வாழ் வாங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் முழுமையாக அவற்றை வாசிப்பதும் குறிப்பெடுப்பதும் இளைய தலைமுறைகள் இளைய தலைமுறையினருக்கு தன்னம்பிக்கை அளிக்கும் கூட்டங்களில் பேசுவதும் கூட்டங்களில் பேசுவதும் என பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருபவர் ஷேக்ஸ்பியர் என்னும் மாபெரும் படைப்பாளனின் பிறந்த நாளான ஏப்ரல் இருபத்தி மூணாம் உலகம் உலகம் முழுவதும் புத்த நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது அதற்கு காரணம் அவரிடம் இருந்த வாசிப்பு பழக்கமே ஆகும் அவ்வகையில் வாசிப்ப வாசிப்பையே நம் வாழ்க்கையாய் கொண்டிருக்கும் நம் சிறப்பு விருந்தினர் நமக்கெல்லாம் முன் முன்மாதிரியானவர் அவர் வழி புத்தக வாசிப்பை தொடர்வோம் புதியோர் புதிதோர் உலகம் படைப்போம் வெல்ல வெல்வோம் புதிதோர் உலகம் படைப்போம் வெல்வோம் கொஷின் என்னென்னா படி படித்து பார்த்து படித்து காட்டுகன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம பார்ப்போம் இதுக்கான ஆன்சரை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அம் அன்பிற்கினிய அருமை சான்றோர்களை கல்வி ஒன்று அழ அழகிய செல்வம் அதிலிருந்து வருக வருகவென வரவேற்கின்றோம் இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது நம்ம நெக்ஸ்ட் இலக்கிய நயம் பாராட்டு பார்ப்போம் அடுத்தது பாருங்கள் உங்கள் பகுதி நூலகத்தில் வாசகர்களுக்கு நூலக உறுப்பினர் அட்டை வழங்க வருகை தரும் அறிஞர் ஒருவரை குறித்து அறிமுக உரை எழுதுக ஒரு கட்டுரை எழுத சொல்கிறாங்க அந்த கட்டுரைக்கான ஆன்சர் பாருங்கள் ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பாருங்க இலக்கிய நய பாராட்டு செந்நெல்லும் செந்நெல்லும் கரும்பும் விளைந்தனவே நல்ல தேன்பொழி மலர்களும் விரிந்தனவே இன்னலும் பசும் பசியும் போயலுக தேசம் எழுதிலும் எளிதுடன் கூடிய நலமுருக பிரிவுகள் பேசியே பூசலிட்ட பழம் பேதமை தன்னை தன்னை தள்ளி அனைவருமே பேதமை தன்னை தள்ளி அனைவருமே ஒரு தனி குடும்பமாய் வாழ்ந்திடுவோம் நம்முள் ஒற்றுமை ஒடுங்கி செய்திடுவோம் தமிழ் திரு தமிழ் 
தமிழன் திருநாள் பொங்கல் என்றால் அதில் தமிழன் பண்புகள் பொங்கல் அன்று பொங் பொங்குமன்றோ புவியெல்லாம் சார்ந்தொரு வீடுதலே யாரும் புறம்பிழை என்ற சொல் தமிழொன்றே தமிழனொன்றே யாதும் ஊரெனும் சாற்றிய சாற்றியதும் மக்கள் யாவரும் கேளிர் என்றதுவும் மேதினி குறைத்தவர் முன் நம் முன் நம் முன்னோர் இன்று வேற்றுமை நாமெல்லாம் சரியானோம் இது எழுதியவர் பே தூரன் இந்த இலக்கியம் நாய பாராட்டுக்கான ஆன்சர் பார்ப்போம் முதல் பாடலின் கருத்து பார்ப்போம் ஆசிரியர் குறிப்பு இயற்றியவர் பேர் தூரன் பெற்றோர் வந்துட்டு பலவெண் வேலப்பன் பாவை அடுத்தது காலம் வந்துட்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஜனவரி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு பட்டம் பத்மபூஷன் கலைமாமணி இசை பேரறி பேரறிஞர் அடுத்தது பணி ஆசிரியர் பணி தமிழின் கலை கலைக்களஞ்சியம் தொகுத்த அறிஞர் அடுத்தது திரண்ட கருத்து நெல் நெல் கரும்பு விளைவித்துள்ளன விளைந்துள்ளன தேன் சிந்தும் பூக்களும் மலர்ந்திருக்கின்றன துன்பம் பசியும் ஒழிய இந்த நாடு அழகுண்ட நலமுற வாழ வேண்டும் சாதி மதம் மொழி இனம் காரணமாக பல பிரிவுகள் சொல்லி சண்டையிட்ட பழையன வேற்றுமைகளை நீக்கி நம் அனைவருமே ஒன்று கு ஒரு குடும்பமாக ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் அன்பு அறம் போன்ற தமிழரின் உரிய பண்புகள் ஆகும் இந்த பூமி என்று என்னும் வீட்டில் நாம் அனைவரும் வேறானவர்கள் இல்லை என்னும் படியாக வாழ வேண்டும் யாரும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று கூறியவர் நம் முன்னோர் ஆனால் இன்று நாம் வேற்றுமை பற்றி எண்ணுவது சரியா என்கின்றார் கவிஞர் இது பாடலுடைய திரண்ட கருத்து அடுத்தது மைய கருத்து பாருங்கள் இந்த தேசத்தின் பெருமையும் நம்முள் ஒற்றுமை செலு செலுத்த ஓங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தையும் முன்வைக்கிறார் பேர் தூரான் அடுத்தது பாடல் நயங்கள் பாருங்கள் மோனை அதாவது ஒரு அடியில் அடிதோறும் முதல் எழுத்து ஒன்று ஒன்று வருவது அடி அடி மோனை அதாவது முதல் எழுத்து ஒன்று வருவது அனைத்தும் மோனை நயம் அது எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் பேசியே பேதமே அதில் பே பே முதல் எழுத்து ஒன்று வருது வருவது மோனை நயம் அடுத்தது எதுகை நயம் பாருங்கள் அடிதோறும் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்று வருவது அடி அடி எதுகை அதாவது இல ஒரு அடிதோறும் பாருங்கள் தண்ணி தள்ளி அனைவருமே அதில் பாருங்கள் நெய் நெய் இரண்டாம் எழுத்து நெய் நெய் இது எடுத்துக்காட்டு இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று வருவது எதுகை நயம் அடுத்தது இயம்பு பாருங்கள் விளைந்தவன் விளைந்தவனே விளைந்தனவே பிரிந்தனவே இதில் இறுதி எழுத்து இந்த அடியோட இறுதி எழுத்து இயம்பு நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது முரண் இது என்ன இந்த பாடலின் முரண் வந்துட்டு பிரிவு ஒற்றுமை அடுத்து இந்த பாடலோட அணி நயம் என்னென்னு பாருங்கள் இந்திய தேசத்தின் பெருமையை உணர்வுடன் பாடியிருப்பதால் இப்பாடலில் உயர்வு நவிற்றி அணி பயின்று வந்துள்ளது இது அணி நயம் உயர்வு நவிற்றி அணி பயின்று வந்துள்ளது சந்த நயம் பாருங்கள் அடிதோறும் தனிச்சொல் இடம் பெற்று வந்திருப்பதால் இது சிந்துப்பா வகையை சார்ந்ததாகும் இது சந்தம் வந்துட்டு சிந்துப்பா வகையை சார்ந்தது அடுத்து சுவை பாருங்கள் வேட்கை சுவை இதனுடைய இந்த பாடலுடைய தலைப்பு ஒற்றுமை இதோட இலக்கிய நயம் பாராட்டு முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது கீழே பாருங்கள் மொழியோடு விளையாடு அதில் பாருங்கள் கருத்து படத்தை புரிந்து கொண்டு பத்தியாக எழுதுக இந்த படத்தை பாருங்கள் பொருள் இலக்கணம் அகப்பொருள் புறப்பொருள் அதில் இரண்டு இருக்குது அகப்பொருளில் முதற்பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் முதற்பொருளில் இரண்டு இருக்கு நிலம் பொழுது பொழுதில் இரண்டு இருக்கு பாருங்கள் சிறு பொழுது பெரும்பொழுது இது என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த படத்துக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழ் இலக்கணம் ஐந்து வகைப்படும் அவை எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி என்பதாகும் இவற்றுள் பொருள் இலக்கணம் அகப்பொருள் புறப்பொருள் என இரு வகை பிரிக்கப்படுகிறது அதிலிருந்து பொழுது இரண்டும் வகைப்படும் இவை சிறு பொழுது பெரும்பொழுது ஆகும் இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கருத்து படத்துக்கான 
ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் எண்ணங்களை எழுத்தாக்குங்க எண்ணங்களை எழுத்தாக்குங்க அந்த படத்துக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணி துணி துணிந்ததால் எண்ணி துணிந்ததால் வழக்கு பாறையும் வழுக்கு பாறையும் ஏணிப்படி வெற்றி என்பது வீழாக்கணி அதை எப்படி ப எட்டி பறிப்பதே காலத்தின் விதி வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதே எல்லோருக்கும் ஆசை அடைந்தவர் என அடைந்தவர் என பெற வேண்டும் என்பதே எல்லோருக்கும் ஆசை அடைந்தவர் என ஓ மிகவும் சொற்பம் நெஞ்சில் உறுதியும் உடலில் வலிமையும் எதிர்நீச்சல் குணமே எதிர் ஏற்கும் மிகு ஏற்ற மிகு படிகள் ஆபத்து நிறைந்த தான் ஆழ்கடல் அதில் அள்ளி வரும் முத்தம் முத்தோ பெருஞ்செல்வம் பெருஞ்செல்வம் துணிந்து விட்டால் இமையும் உனது காலுக்கு கீழ் என்பதை நான் இப்படத்தின் மூலம் புரிந்து கொண்டவை இந்த படத்தின் மூலயமா புரிய வைக்கிற கருத்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்ப்போம் அடுத்தது பாருங்க புதிர்களுக்கான விடைகளை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுங்க ஒரு புதிரன் புதிரில் ஒரு ஆறு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அந்த புதிர்க்கான விடையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் கம்பு க விடை கொடுத்துருக்காங்க கம்பு மை வளை மதி இதழ் அழி ஆலி ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் புதிர் எளியும் நுழையும் எளியும் நுழையும் எழிலரிசி கையும் நுழையும் டேஸ் ஆன்சர் பாருங்கள் வலை செகண்ட் ஒன் அடிக்கவும் செய்யலாம் கோடைக்கு கூழாகவும் குடிக்கலாம் கோடைக்கு கூழாகவும் குடிக்கலாம் ஆன்சர் கம்பு தேர்ட் ஒன் கண்ணிலும் எழுதலாம் வெண்தாளிலும் எழுதலாம் ஆன்சர் பாருங்கள் ஆன்சர் மை அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் அறிவின் பெயரும் அதுதான் அன்பு அன்புலியின் பெயரும் அதுவே தான் அறிவின் பெயரும் அதுதான் அம்புலியின் பெயரும் அதுவே தான் ஆன்சர் பாருங்கள் மதி அடுத்தது ஃபிஃப்த் கொஷின் அஞ்சாவது புதிர் பூமியின் உறுப்பும் நானே புன்னகையின் பிறப்பிடமும் நானே ஆன்சர் பாருங்கள் இதழ் சிக்ஸ்த் கொஷின் வண்டியும் இயங்கும் பெரும் கலப்பையும் தாங்கும் டேஸ் ஆன்சர் பாருங்கள் ஆலி இதோட இந்த புதிர்களோட கொஷின் முடியுது அடுத்தது கீழே பாருங்கள் நிற்க அதற்கு தக அதில் நாகரீகம் அது அடுத்தது கைப்பிடிப்போம் கைப்பிடிப்போம் நாகரீகம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்போம் பாருங்கள் கலைவாணன் தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் கடைக்கு சென்ற அவன் தாத்தா பை நிறைய பொருட்களை தூக்கி கொண்டு வருகிறார் சுமை தாங்காது உதவிக்கு அழைக்கிறார் தொலைக்காட்சியில் வைத்த கண் வாங்காமல் நிகழ்ச்சியொன்றினை பார்த்து கொண்டே இருக்கும் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் கைப்பிடிப்போம் அதில் பாருங்க உடனே ஓடி சென்று தாத்தாவின் சுமையை குறைக்க அவர் கையில் கொண்டு வரும் பையை தன் கையில் வாங்கி வாங்க வேண்டும் அடுத்தது செகண்ட் பாருங்க உங்களது வீட்டிற்கு விருந்தினர் ஒருவர் வருகின்றனர் முன்னுரிமை முன்னறிவிப்பின்றி வந்திருக்கும் அவர் மிகவும் கலைப்புடன் காணப்படுகின்றார் நீங்கள் அவரை எவ்விதம் வரவேற்பீர்கள் ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க வந்தவரை வரவேற்று அவருக்கு பருகுவதற்கு நலமன்று நீரோ மோரோ தேநீரோ கொடுப்பேன் இது நிற்க அதற்கு தகாதுக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் கலை கலைச்சொல் அறிவோம் ஆவணம் டாக்குமெண்ட் படையெடுப்பு இன்வெஷன் உப்பளங்களில் உப்பங்களில் பேக் வாட்டர் பண்பாடு கல்ச்சர் ஒப்பந்தம் ஆர்கியூமெண்ட் ஒப்பந்தம் அக்ரிமெண்ட் மாலுமி சாய்லர் மாலுமி சாய்லர் அடுத்தது திருக்குறளுடைய ஒன் மார்க் பார்ப்போம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எடுத்துக்கோங்க இந்த லெசனுடைய ஒன் மார்க் பார்ப்போம் படத்துக்கு பொருத்தமான திருக்குறளை கண்டுபிடிக்க இந்த படத்துக்கு பாருங்கள் இந்த படத்துக்கான திருக்குறள் கண்டுபிடின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன்சர் பார்ப்போம் ஆப்ஷன் ஆ வில்லேர் வில்லேர் உழைப்பர் பகையொழினும் கொல்ல கொல்லர் சொல்லேர் உழவர் பகை வில்லேர் உழைப்பர் கையொழினும் கொல்லர் சொல்லோர் சொல்லேர் உழவர் பகை 
இந்த படத்துக்கான திருக்குறள் இதுதான் ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் கவிதைக்கு பொருந்தும் திருக்குறளை கண்டறிக கவிதை என்னென்னு பார்ப்போம் கொடி தவி தவித்தை கொடி தவித்தை பாரு அறிந்து கொண்டோம் மயில் தவித்ததை பே பேகன் உணர்ந்து கொண்டான் பிள்ளையின் பரிதவிப்பை தாய் அறிவாள் பழிங்கு முகத்தை படித்துக்கொள் அப்படி படித்தவர்களை பிடித்துக்கொள் இது கவிதை கொடி தவித்ததை பாரி அறிந்து கொண்டான் மயில் தவித்தை வே தவித்தை பேகன் உணர்ந்து கொண்டான் பிள்ளையின் பரி பரிதவிப்பை தாய் அறிவாள் பழிங்கு முகத்தை படித்துக்கொள் அப்படி பிடித்தவர்களை பிடித்துக்கொள் அப்படி படித்தவர்களை பிடித்துக்கொள் இந்த கவிதைக்கான ஏற்ற திருக்குறள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ஷன் ஆ குறிப்பில் குறிப்புணர் வரை குறிப்பில் குறி குறிப்புணர் வரை உறுப்பினர் நூல் யாது கொடுத்தும் குழல் இது செகண்ட் கொஷின்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் தேர்ட் கொஷின் மகிழ்ச்சியின் மைந்தோறும் ஓதல் பொழுது டேஸ்தினை மகிழ்ச்சியின் மைந்தோறும் பொழுதது டேஸ் நினை தினை நினை ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஆ முக குறிப்பை அறிந்தவரை அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் பொருள் கூறுங்க யமன் யமம் ஆன்சர் பாருங்கள் பாதுகாப்பு அடுத்தது மருந்து துளை செல்வான் மருந்து துளை செல்வான் மருந்து தயாரித்து தருபவன் மருந்து தயாரித்து தருபவன் அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் இலக்கண குறிப்பு தருக கொடுக்க வியங்கோல் வினைமுற்று அடுத்தது குறிப்புணர்ப உணர்வார் குறிப்புணர்வார் வினையால் அணையும் பெயர் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதோட அஞ்சாவது இல இயலோடைய ஒன் மார்க் முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிள